回看，我一直在想，你这次突然被黑，背后一定有人指使，会不会是挨打的人？这个人有没有可能是厉志成？这件事，倒真不像厉志成的做派。董事会虽然现在很支持你，但是私底下都在议论。我都没有办法强迫他们闭嘴。算了，随他们去说吧。可你这样下去，微信就没了，今后的工作就更不好做了。我姐说的没错，虽然我爸不想动你，但是下面的人啊，早对你很有意见了。像你这种没有人情味的老板，谁还想跟着你啊？啊？看来小朱董今天很悠闲呀、啊，还跑过来偷听我们说话。嗯，没有啊，倒是你啊，又在这说什么不可告人的事儿呢吧？韩冲、嗯，好好说话。不是姐，你老向着他干嘛呀？他这种人，知道吗？韩姐，跟我来一趟。这种人啊，就没有良心。哎呀，你小点声。怕什么？大不了老子学他，跳槽去挨打嘛。各位，我知道现在是大家的午休时间，我并不想打扰大家的休息。可是这两天，确实有一些不实的报道，影响到了大家。我想在这里告诉大家，这件事情，我不会为自己辩解。宁总，那你的意思就是承认了自己是一个背信弃义的小人了吗？韩冲，我来心宝瑞，只是为了实现一个目标，为了自己的利益，可以不惜牺牲朋友的利益，啊？我相信我这个目标，跟在座的每一个人的目标都一样。那就是要让新宝瑞打败一切竞争对手，成为这个行业的龙头老大。我记得我刚开始来的时候，我们新宝瑞在市场的份额只排在第三位。众所周知，新宝瑞创立初期曾与温达不分伯仲。董事长希望我能带领新宝瑞走出困境。宁总在进入我们新宝瑞的四年里，我们每年的销售份额都以百分之三十五的速度在递增，去年的营业额更是达到了两亿三千万元，我们稳坐临海服装增速第一的位置。所以，我请大家现在好好想一想，你们这几年都经历了什么，获得了什么？为什么在其他服装企业都在退步的时候，只有我们在进步？为什么我们取得了别人取得不到的成绩，做到了别人做不到的东西？因为我们有一个信念，一个坚不可摧的信念，就是在这场战争当中，我们一定要赢，一定要取得最后的胜利。现在我请大家都好好拍拍自己的胸口，好好想一想这个数字：两亿三千万。这两亿三千万。证明了大家是有多了不起，多么的杰出。我不管现在哪个意志不坚定的人正在被利用，我也不管哪个懦弱的人会因着我们的成功躲在被窝里哭。在这个战场上，我们永远是走在前面的胜利者，永远都是强者。网络传播的速度多快呀！你中午刚演讲完，现在网络上全都是了。不过网友的风评现在全部转向了，你现在是实力圈粉。明天我们财团的股价又一定会回升了。这人心，真的是一个最难测，却又最容易引导的东西。那也说明你的演讲够精彩啊！朱小姐好。
，我来跟宁总汇报点工作。啊，那你们先忙，我先回办公室。怎么样，查到什么了吗？宁总，我问了猜记者的同事，他之前和朱寒冲的关系很密切。如果我猜的没错的话，很有可能是朱寒冲买通了猜记者，在新闻报道里面故意歪曲抹黑您过往的经历，想借助舆论的力量逼您辞职。又是朱寒冲。宁总，那我们现在该怎么反击？现在不是内斗的时候。先放他一马吧，等我对付完厉志成，再去搞定他。明白。林样一做的怎么样了？嗯，已经做的差不多了，再检查。那个，李总，刚刚我师哥给我发了微信，他说他上次被黑的事情跟我没关系，他跟我道歉，所以。我也要跟你道歉，我不应该怀疑你，也不应该对你说那么过分的话，对不起。你跟我道什么歉啊？我又没生气。我上次跟你说那么过分的话，你不生我气啊？我真的不生气。你帮我看看这两件衣服，明天我要去见档。我不知道穿哪件，你帮我选一下呗。当时做潮牌的，他肯定不喜欢你穿的太严肃，休闲一点吧。好，听你的。<笑>嗯。高朗，档案的航班是几点？你们都准备好了吗？宁总，当十点到达临海，我按照咱们的计划布置好了。你好，请问您是邓先生吗？你是哪位？啊，我叫高朗，我是宁总派来接您的。宁总？对。但是我记得 Grace 说他也会来。应该是 Grace 临时有事情，所以才让宁总派我来接您。那好吧，我跟 Grace 先打个电话确认一下。张先生，可能是这个机场的信号一直都不太好，但您的时间宝贵，要不我们上车先去。
怎么还是没有信号呢？哦，可能是因为林海是最近在全面的检修信号维修厂，因为这个原因吧。啊，宁总，欢迎欢迎欢迎，<笑>来吧，里面请。好了，先去忙。好，走，这边请。这就是我们新宝瑞的设计部，这里。总，你们公司的设计师都不上班的了，嗯？呃，可能是这样，他们都都出去采风了。呃，当，那我带你去看一下其他部门好了，等他们回来以后，都来亲自拜访你好。哦，走吧，这边请。宁总。为什么你把当接走了都不提前跟我说一声呀？啊，宁总来接我，我以为是你们安排的。啊，其实也无所谓了，反正我们都是老朋友，他接不就等于我接吗？谢谢你了哦，只是以后别让我们在机场白等这么久，很辛苦的。哎，董，我给你介绍一下，这些呢都是我们爱达的设计师，他们听说你要来临海，都好高兴啊，都说一定要去接到你，跟你好好的沟通一下，学习一下。<笑>毛毛，不凡，你们。宁总一直说我们是未来的新星，但自打我们进了新宝瑞，就没干什么正事儿。那他高薪聘请我们，到底是为了干什么呀？怎么办呀？不如我们都辞职吧。啊？新宝瑞薪资虽然高，但是太复杂了，根本不适合我们专心的去做我们的设计。我也有这样的想法呢。相比高薪，我更愿意待在气氛活跃、踏踏实实追梦的团队。话是那么说，可哪有这样的团队啊？那可不一定。也不一定啊。你真是可以啊，威尔斯，来个釜底抽薪，把我整个设计师团队都给挖走。宁总，这么多年女朋友了，那么见外干什么？你的不就是我的吗？够了！我不管你们怎么玩史密斯夫妇的游戏，但是请你们不要浪费我的时间，花在你们的斗争上。告辞。诺。诺。事情不是你想的那样，诺。事情是这样的。情况虽然有些复杂，但是我们是很有诚意跟你合作的。d o n g r a c e 我不知道你们俩在搞什么。我做事情最讨厌这种儿戏的态度，所以你们两家我都不想再合作了。对不起，你的心情我非常能够理解。但是你好不容易有时间来一趟临海，不如跟我出来来看一下吧。所有设计师都已经来了。对不起，我还有事。d o n g 你哪位啊？他就是艾达的厉总。我不管他是谁，让他马上把手拿开。抱歉，本来我想到 Grace 带您下楼，我才正式与您见面。机会只有一次 ，OK？ 你们已经浪费了你们等一下啊，马上见到他，林姐。嗯。出状况了。啊。来，你们说。聂伟凯从中作梗，把当先接到新宝瑞来了。不，你们怎么不追上去呢？如果这个时候追上去，当一定会更加反感。不，那现在就没有其他办法了。哎，如果你们搞不定当的话，后面事情全都乱套了。那新宝瑞和思美琪又等着看我们笑话了。给我十分钟。啊。我去找他聊聊看。
。你确定可以吗？他是我师哥，我我想试试。林建，在停车场等我。好的好的，杨姨，走，你也跟我去。喂，马峰，帮我拦截一辆林 A 四二零一，是辆商务 Q 七，务必帮林前抢下这十分钟。这让我报警啊！哎，借你十分钟，如果还不能改变你的想法的话，我不会再来烦你。你你能不能看一眼我的设计？就看一眼。图案你是从哪里描的？这是我在云南采风的时候学习的。我带了样衣，剩下的时间你能不能交给我？我给你展示一下。啊，嗯。老冯，准备好就出来吧。麻烦你帮我订个酒店吧。那这么说，你订酒店？好。哎，裙子改的不错啊。哦。哥，为了促成我们这次合作，真的很不容易。感谢你对艾达的信任。我信任的人呢，是他。找合作伙伴就像找伴侣一样，只要人对了，什么都是对的。你真有眼光，林浅的确是我们这儿最有潜力的设计师，而且还是我们的福将。坐吧，我跟人生就要去交给你们了。到，林浅呢，是我们这个合作品牌中国地区的总设计师。那名名泉的是。OK 啊，林浅，这个品牌的命名权现在就交给你。哦，我我其实已经想了很久了，我想叫 Y Fancy， 年轻的 Fancy。Y Fancy。有意义又好记，我没意见。我也觉得还不错 ，Y Fancy
，有活力，有朝气。Perfect。今天真是有意思啊，那么多的惊喜，希望 Y Fancy 将来每一天都可以带给我惊喜。你放心吧，为了庆祝 Y Fancy 正式成立，我们决定把它的上线日期设定在520。五月二十号。会不会太赶？丑话说在前面，我绝对不允许 Y Fancy 出现以次充好的情况啊！你放心，以次充好的事儿我们绝对不会干，我们一定会做的比你想象的更加的完美。而且艾达也会尽全力的去运营 Y Fancy， 只取成功，不取失败。我们会把 Y Fancy 设计的更本土、更年轻、更符合中国人的审美。OK。那既然你们都没有意见，我就没有理由反对了。Where are you from? I'm from Ukraine. Ah, Ukraine. A very beautiful country. Ah, so beautiful. Yeah, I like it. 真是不甘寂寞。自己挖坑把自己给埋了，还有心情在这喝酒啊？宁总真是好雅兴。我说你还真是够狠，把我整个设计团队都挖走了。哪有你狠呀？表面上甜言蜜语，暗地里把所有的部署都给做好了。幸好老天眷顾我，你的那个设计师正好是我资助的大学生。你要不要恭喜我呀？来，敬我一杯吧。你别把自己说的那么高尚，大家都是耍手腕。只不过你是为了爱他，我是为了谢柏瑞。至少我不会打你那种下三滥的感情牌。哎！哎，你放开我！啊！你干嘛你？别以为我不知道你这么做都是为了厉志谦，你为了他这么不管不顾，什么事都做得出来吗？对付你这样的人，我就得以牙还牙。他已经死了，你不管怎么做，他都已经回不来了。就算他死了，他也永远都会在我心里。倒是你，我奉劝你，不要再跟我玩什么感情的伎俩。你这样的做法，让我真的恶心。老工艺，但他不老气。管他是老了还是洋气，总之啊，你把他给变活了。其实越看越好看，不过这到底是什么动物呀
，这是民间祈福的春牛图，寓意新生兴旺。难怪我不知道。但你是怎么知道的？我是去各地采风的时候跟寨子里的阿妈学的。什么？你把自己压箱底的东西都送给 WiFi 了，那你以后不创立自己的品牌了吗？我当然要创立啊！我的目标一直没有变，只是现在有这些东西就都用上了。以后在创立自己品牌的时候，我再想新的呗。嗯、哎，我说你跟林浅现在发展到哪个程度？绝对没有八卦的意思，我只是想要提醒你，你别这么盯着我呀！我只是想要提醒你，他的合同马上到期了。如果你不想办法让人家续约，我怕到时候人给跑了。就算爱达与范姐合作，那又怎么样？我们新宝瑞在林海的根基不会因此就动摇的。我们只要做好手头上的工作就可以了。真谢谢你、啊，阿姐。无论你做什么，我都会支持你的。我爸也是。这一次确实是我在工作上的失误，所以我愿意接受董事会对我的处罚。好，各位董事 ，CEO 执行失利，而导致集团有重大损失，这种事儿应该怎么算啊？魏凯，你先坐下。我们新宝瑞一直是独创品牌，品牌联合本不在我们新宝瑞的战略规划。虽然这次未能与当合作，有些可惜，但这并不影响我们新宝瑞的业绩，也并不影响我们董事会对维凯的信任。爸，接下来关键的是五二零购物节。魏凯，你可不能掉以轻心呐！谢谢董事长，谢谢各位董事对我的信任和支持。那接下来的五二零，我一定会让新宝瑞所有店面盈利，销售额勇夺第一。好，我们董事会相信你。爸，这不公平！闭嘴！爸，凭什么他犯了错就可以不受惩罚？金某瑞是给他练手的吗？你这混蛋东西，说什么呢？董事长，您别生气，这一次确实是我做错了，我应该受到处罚。今天我当着大家的面，我就立下个军令状：如果五二零的销量不是林海第一的话，我就立刻辞去我所有的职位。好啊，宁总，那我就期待你的表现了。
急用事了。有时候绝路可能是真正的生路呢。破釜沉舟，也没什么不好的。都怪韩冲，他太不懂事了。你别生他气啊。没事，这点挫折，我还是能扛得住的。那接下来你打算怎么办？好好想一想，我会有办法的。陈总，现在爱达和 Fancy 合作，成立了 Y Fancy 品牌，马上就要在五二零购物节期间推广了。你对这有什么看法？我能有什么看法呀、啊？抱住 Fancy 的大腿，也该爱达他嘚瑟了。陈总还真是心大呀。做生意嘛，除了聪明之外。也要容忍雅量，不是吗？现在你们司美琪已经完全陷在安卡达这个项目里面，超不开身。而我们新宝瑞也输了 Fancy 的合作。现在艾达要是乘胜追击，在五二零购物节抢占了市场，你对此有没有意见？市场就那么大，各凭能力，谁能吃得下，就吃了。我说陈总，你是真的心大，还是就指望安卡拿这个订单养一辈子老呢？你到底想说什么？其实我们可以资源置换啊。我们新宝瑞会出让生产线使用权，帮你们提前完成安卡的订单。你们可以提供更多的网络分销资源，我们强强联手。一起迎战五二零。我们思美琪可以独立完成安卡的，不需要新宝瑞的生产线那个司机缺心眼儿，他肯定是白天没休息好，疲劳驾驶。我看呐，缺心眼儿的是你。老天爷不帮忙，也不都是我的错。好，我现在不跟你计较这个
，你现在告诉我，有什么解决方法？嗯，货掉了一半，肯定不能如期交货了，只能跟安卡达实话实讲，咱们延期交货。延多久？一共生产了一个月，掉了一半，延半个月。延半个月，要赔多少？如果推迟十天的话，是赔偿百分之三十；十五天，百分之五十。一个亿呀、啊！你哪里来这么多钱？一个亿，这么多？那我们做完安卡达这个项目，岂不是要倒贴啊？那就想办法！你还不赶紧打电话过去，让厂里连夜生产，赶紧！如果这个事情你真的能帮上忙的，这次，王总啊，有个非常急的事情，我真的想你帮忙一下的，是。董事长，林海市和周边城市的代工厂已经联系过了。都在忙着五二零赶货，帮不了我们。我知道了，你先出去吧。爸，这怎么办呀、啊？咱们也不能让生产线给活活憋死，要不然跟陈红说给个面子，延期几天。面子？你有多大面子？好啊，你有这个面子，你去说。不也是想办法？那你能否想一个可行的办法呢？你现在啊，倒不如好好想一想，在临海市还有哪家代工厂能帮我们加工？我想到了吧，陈总，新宝瑞的宁总说要见您。我们新宝瑞这一次一定会帮你们渡过难关，为你们赶制安卡德的制服。太好了，宁总能够在我们思美琪有困难的时候出手相助，我陈某非常感激。那好吧，你尽管开个价，我们绝对不会还价的。陈总，你放心，我们这一次绝对不会在这种时候占你们便宜的。我们会用成本价帮你们生产。既然是这样子，宁总应该有其他想法吧？请陈总过目。我们可以资源置换，我们新宝瑞这次会出让我们的生产线使用权，而斯美奇，我希望你们能够提供更多的网络分销资源。我相信天下没有免费的午餐呢，既然宁总能够雪中送炭，我们斯美奇。也可以偷逃暴力，这份合约我签。啊，那太好了，陈总真是爽快。平时觉得宁伟凯那个人挺鸡贼的，没想到关键时刻还挺靠谱。爸，我刚刚特别害怕您不签这个。其实他前几天来找我聊过这个事儿。我们可以资源置换，我们新宝瑞会出让生产线使用权，帮你们提前完成安卡的订单。我当时没答应，我心想我们思美琪什么时候能够用得上你新宝瑞的生产线？你看，就是这么巧。哼，巧合，世界上啊
，那有无缘无故的巧合。爸，你这话什么意思？你自己领悟吧。你的意思是，我们的货出事儿，跟宁伟凯有关？你这次做的不错。可是宁总，咱把生产线以成本价借给思美琪，是不是太不划算了？出一点钱，得一个电商平台，很划算。王八蛋，我找他去。坐下。没有证据的事情。留在肚子里面，打死也不能说。但咱们受欺负了呀！你不想受人欺负，你必须拿证据来说话。那您不是也没证据吗？你怎么就怀疑是宁伟凯？我没有怀疑任何人，只不过唯利是图，是商人的本能。哪有雪中送炭那么一回事？谢谢你等我，将真的告白，让我在时光里期待。放早起，起夜等着你，你擦肩而过，余温还在。爱情才明白，你的青睐会爱而爱，梅花落，樱花开。谢谢你，真好。淡的站台，你已经不在，带着一程回忆离开。当一枚飘飘想到了不舍的开始，少年。